ഹായ് ഓൾ അനുവക്കി നമ്മളുടെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഞാനൊന്ന് ഇട്ടേക്കാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൊട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ ഇസ് ദ വോൾ ഓഫ് ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ പെർഫോമിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മക്കളെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡയജഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ഇൻജഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റിഷൻ ഇതിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് വില്ലി വില്ലിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ഫോഡുകളായിട്ട് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇവരിൽ അഗെയിൻ മൈക്രോ വില്ലിംഗ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക സർഫസ് ഏരിയ കൂടും സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ എഫക്റ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റും കൂടും അപ്പോൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വില്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഹെർബി ബോസും കാർണി ബോസും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെർബി ബോസിൻ്റെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിന് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം ഹെർബി ബോസ് കൂടുതലും പ്ലാൻ പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സെല്ലുലോസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ആവാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ ഫുഡ് നിന്നാലേ ഉള്ളൂ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റീവ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഏഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ ലെങ്ത് ഹെർബി ബോസിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഗോട്ട് ആൻഡ് ടൈഗർ ഇവരിൽ ആർക്കാണ് ലോങ്ങർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഉണ്ടാവുക ഒബിയസ്ലി ഹെർബി ബോർഡിനായിരിക്കും ലോങ്ങർ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഗോട്ടിനാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചാപ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനകത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഓസോൺ ബീങ് ഡെഡ്ലി പോയിസൺ ക്യാൻ സ്റ്റിൽ പെർഫോം ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ ഫോർ അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയർ ഓസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഓത്രി അപ്പോൾ ഓത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ ഒരു ഡെഡ്ലി പോയിസൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബൻ ദെൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓസോൺ ലെയർ ശരിക്കും ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യു വി റേസിൻ്റെ റേഡിയേഷൻസിനെ ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും യു വി റേസ് ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ െ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഓസോ ലെയർ നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാഫിക് ലെവൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗീവ് റീസൺ വൈ എ ഫുഡ് ചെയിൻ കെ നോട്ട് ഹാവ് മോർ ദാൻ ഫോർ ട്രാഫിക് ലെവൽസ് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ആറില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ട്രാഫിക് ലെവൽസ് സാധാരണ കാണപ്പെടാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും നമുക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ജസ്റ്റ് വൺ
ലെവൽസ് കൂടും തോറും ഈ എനർജി ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഉള്ള എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാത്തത് ഇതാ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഇവിടെ എത്തി സ്റ്റേറ്റ് ദ റോൾ ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് ഇൻ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മക്കളെ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നേ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലെ മേജർ കോമ്പണൻ കോമ്പണൻ ചെയ്തൊക്കെയായിരുന്നു ട്രിപ്സിനുണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് അമിലീസ് ഉണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ലിപ്പീസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഈ സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം സ്മോൾ ഡസ് ടൈമിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസിൻ്റെയും ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ട്രിപ്സിൻ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആയിരുന്നു അമിലീസ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ലിപ്പീസ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഫാറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി നമ്മളുടെ അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു ലെസൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നേക്കുന്നതിനകത്ത് നാല് ചാൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അസേഷൻ ആൻഡ് റീസൺ ആർ ട്രൂ ആൻഡ് റീസൺ ഈസ് എ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ അസേഷൻ ദെൻ ബി ചോയ്സ് വരുമ്പോൾ അസേഷനും റീസണും ട്രൂ ആണ് ബട്ട് റീസൺ ഈസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് അസേഷൻ ദെൻ സി അസേഷൻ ഈസ് ട്രൂ റീസൺ ഈസ് ഫോർ നമ്മളുടെ അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ദ വാൾസ് എ ഷൈനി വൈറ്റ് ഫിനിഷ് ഓൺ വാൾസ് ഇസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആൻഡ് റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് റിയാക്സ് വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു ഫോം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് വിച്ച് ഗേൾസ് ഷൈനി വൈറ്റ് ഫിനിഷ് മക്കളെ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നല്ല ഷൈനി സർഫസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ റീസൺ എന്തായിരുന്നു വൈറ്റ് വാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ വൈറ്റ് വാഷിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അവിടെ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ഷൈനി ഫിനിഷ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണോ നമുക്ക് റീസൺ ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അസേഷൻ ട്രൂ ആണ് റീസൺ ഫോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് തന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ്സ് സി എ സി ഒ ത്രീ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റും വാട്ടറും അതിനകത്ത് ഈ ഷൈനി ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആരാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ടെൻഷൻ ആവുമോ കൺഫ്യൂസ് ആവുമോ മാറിപ്പോവോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അസർഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാ ഇതാ എത്തിപ്പോയി ഫുഡ് ചെയിൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ എൻട്രി ഓഫ് ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസ് ഇൻ അവർ ബോഡീസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസിൻ്റെ എൻട്രി കാരണമാകുന്ന ആരാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണെന്നാണ് അസംഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റീസൺ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് വെരി ഗ്രേറ്റ്ലി അത് ഓബിയസ്ലി നമുക്കറിയാം ഫുഡ് ചെയിൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റിയും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചിങ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അസേഷനും കറക്റ്റാണ് റീസണും കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന അസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡിയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹാർഫുൾ കെമിക്കൽസ് വന്നു ചേർന്ന് ദെൻ ഓരോ ഫുഡ് ചെയിൻസ് കഴിയും തോറും നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽസ് ശരിക്കും നമ്മൾ ബോഡിയിൽ മെറ്റംബോളൈസ് ആയി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ദെൻ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ട്രോഫി ഫുഡ് ചെയിനിലെ അവസാനത്തെ ആളിലേക്ക് ഈ ഹാർഫുൾ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ബയോളജിക്കൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ്റെ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ചെയിനിലെ പല തരത്തിൽ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവാം പല ലെവൽസ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന
ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് എനർജി യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ല ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ട്രോഫിക് ലെവൽസിൽ എൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നത് പിന്നെയോ എനർജിയുടെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും രണ്ടും രണ്ട് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ റീസൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെഷൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ല ദാ വീണ്ടും നമ്മളുടെ അടുത്ത സെഷനിലായിരുന്നു A geneticist grows a pea plant having violet flowers with a pea plant with white flowers. He got all violet flowers in first generation. Reason I told you is the white color gene is not passed on to next generation. മക്കളെ നമ്മൾ ലോ ഓഫ് സെഗ്രിയേഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ശരിക്കും വയലറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻറ്റ് ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസസീവ് ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവർ രണ്ടു പേരും രണ്ട് പ്യുവർ പ്ലാന്റിനെ വെച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വയലറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറും വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പോകും അല്ലേ പക്ഷേ വൈറ്റ് ഡോമിനൻറ്റ് ട്രീറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് റെസസീവ് ട്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡോമിനൻറ്റ് ട്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയലറ്റ് ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ ശരിക്കും വൈറ്റ് കളർ ജീൻ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണോ വയലറ്റ് കളറിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടായത് അല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രീറ്റ് റിസസീവ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് വയലറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഓവർ ദ വൈറ്റ് കളർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും വയലറ്റ് കളർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അസേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് റീസൺ ഫോൾസ് ആണ് ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഈ ഓരോ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അഞ്ച് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നാല് സബ് പാർട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൽ അത് പതിനേഴാമത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ അഞ്ച് സബ് പാർട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തത് വരുന്നുള്ളതാണ് എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്നത് ഓൾ ലിവിങ് സെൽസ് റിക്വയർ എനർജി ഫോർ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദിസ് എനർജി ഈസ് അവൈലബിൾ ബൈ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സിമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻഡു ഓക്സിജൻ ഓർ വിതൗട്ട് യൂസിങ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എനർജി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിലെ എനർജി ഒബ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രീതിങ് ടിഷ്യൂ റെസ്പിരേഷൻ ഓർഗൻ റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്ന ഏതാണ് മക്കളെ ടിഷ്യൂ റെസ്പിരേഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു അത്ലറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസിൽ ഓടുകയാണ് പക്ഷേ ഓടി ഒരു കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അതായത് ലാക്ടിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത് ശരിക്കും എന്ത് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ അനീറോബിക് റെസ്പിരേഷനിലായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ആനിമൽ ടിഷ്യൂസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ സെൽസിൽ നടക്കുന്ന അനീറോബിക് റെസ്പിരേഷനിലായിട്ട് എന്താ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് അനീറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എഗെയിൻ റെസ്പിരേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു അത്ലറ്റ് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഓടുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയുള്ള ആ എനർജി സപ്ലൈഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്ലോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് എ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കാണുന്നത് ഹൈ
ദെൻ നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നേക്കുന്ന ഈ ടേബിളിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷനുള്ള റോ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെയും അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ടി ബി ദെൻ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇത്രയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ലൊക്കേഷൻ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ സൈറ്റോ പ്ലാസവും ആനീറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ മൈറ്റോ കൺട്രിയ മൈറ്റോ കൺട്രിയിൽ നടക്കുന്നത് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ തന്നേക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റല്ലേ ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ദെൻ ലാക്ടിക് ആസിഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ ഒന്നാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഒത്തിരി എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ടി ബി ഉണ്ടാവും അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ ടി ബിയുടെ എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും ദെൻ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഓക്സിജൻ വേണം അനീറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ കത്തന്നേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ എയ്റോബിക് അനീറോബിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്പാരിസണിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണാം ഈ ഒറ്റ പാർട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാത്തത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആകും വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറേ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ പാറ്റേൺ പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്ഥലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് കളയാതെ ഒട്ടും മടി കൂടാണ്ട് നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ സേഫായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക സുഖമായിട്ടിരിക്കുക Thank you.